primul lucru pe care îl voi face pentru a crea un cont pe MailChimp este să vin intru pe site. Mă duc la MailChimp.com și arată ceva de genul ăsta site-ul și dau sign up. Mă întreabă care este adresa ta de e-mail. Și copiez o adresă de e-mail pe care deja o am creată. Îmi aleg un nume utilizator. Hai să vedem dacă mă lasă cu punct. Nu mi-a zis nimic. Și o parolă. Bun. Îi dau create my account. <coughs> nu m-a lăsat cu punct. Ok. Ștergem punctul. Bun. Și acum îmi spune să verific că adresa de e-mail să-mi activez contul. Fac click pe inbox. Mi-a venit un e-mail. Și mă pune să pun un cod de securitate. Primii pași. Aici, în funcție de... Deci, aici chiar trebuie să dai numele tău, pentru că ulterior o să poți schimba în listă. Adică ăsta e numele, chiar numele tău care comunică. Numele de care de obicei aparține adresa de e-mail. Ăsta e bine să fie un nume real. Când trimiți mailurile, o să ai opțiunea să definești un, de la cine se vine mailurile. Și ăla e diferit de ăsta, da? Deci nu e neapărat obligatoriu să, să fie aici numele de companie, pentru că se poți schimba. Aici răspunzi la niște informații despre firma ta. Yes. Nu. No. Și acum te întreabă la ce companie activezi. Hai să spun o companie Aici completați adresa. Puneți ceva, nu știu. Îți dă niște idei. Așa, oraș București, sector 3, să zicem. Aici tăiem asta. Un cod postal. În nu am pun și niște date cumva fictive. Nu mi-am pus datele reale. E recomandat să faceți pasul ăsta, să uploadați o poză cu voi. Asta e de obicei nu o fac. Ok, și acum mi-am creat contul. Asta a fost primul pas. Am contul. Ia să vedem dacă mi-a mai venit un e-mail, nu? Am contul creat. Și o să... Hai să ne delogăm să facem o probă. Deci, logout. Avem o opțiune de logare. Mă întreabă care e utilizatorul sau e-mail-ul. Hai să punem utilizatorul. Și e-mail-ul. Și bifem asta ca să nu mai delogheze atât de rapid. Ok, a funcționat. Deci, cam asta a fost crearea contului.